n'écoute pas les idoles. Alors déjà en France Gall, pour beaucoup de monde, c'est Starmania, puis après Michel Berger et tout ça dans les années 79-80, que tout le monde connaît et qu'on a entendu, 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 entendu. Donc là ici, il s'agit du deuxième 45 tours de France Gall en 1964. C'est un moment déjà. Euh, la deuxième chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg hein, pour France Gall et qui est ici accompagnée par le même quartet de jazz exceptionnel que pour Laisse tomber les filles la même année sur un autre disque d'ailleurs. Au clavier, on avait Alain Goraguer hein, qui est quand même euh, joué avec Boris Vian, Jean Ferrat, Gainsbourg, Abdal Malik récemment, donc c'est des gens qui, qui jouent toujours. À la guitare, Léo Petit qui a joué avec Ella Fitzgerald, Jacques Brel, Johnny Hallyday, Yves Montand. À la batterie, Christian Garraud qui, euh, qui a joué avec Duke Ellington, Quincy Jones, hein, je ne sais pas si vous voyez les pointures. Et puis à la, à la basse, il y a l'immense Pierre Michelot qui a joué avec euh, Dougaro, Maurice Vander, Django Reinhardt, Miles Davis d'ailleurs, avec qui il a créé la bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Donc c'était quand même des pointures, c'était un, un quartet comme ça de, 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 de jazz, c'est excellent. Euh, dès ses premières chansons pour France Gall, naturellement, Serge Gainsbourg transgresse les limites du répertoire gentillet de la fillette chantante. N'écoute pas les idoles sous-entend que l'adolescente est déjà avertie des aventures amoureuses sans lendemain. Serge concocte ici un morceau très humoristique où une fille demande à son petit copain de l'écouter, elle, à la place de toutes ces nymphètes yéyé, parce qu'on disait yéyé à l'époque, qui envahissent les ondes. Bien évidemment, elle s'adresse à ce garçon étant elle-même une idole à cette époque. Il s'agit d'un second degré déjà habituel à Gainsbourg pour se moquer des Lolitas. Ce thème un peu schizophrénique sera exploité plus tard par Gainsbourg dans Poupée de Cire, Poupée de Son bien connu et les Sucettes à l'année, par exemple. Donc euh, voilà, euh, l'hommage de l'oreille qui gratte à France Gall. Ben merci pour cet hommage et d'avoir mis en lumière ce que Gainsbourg a pu lui écrire, parce que c'est vrai que Poupée de Sissouir, Poupée de Son, n'écoute pas les idoles ou laisse tomber les filles. C'est des chansons absolument extraordinaires, incroyablement bien écrites, rock'n'roll. Et puis après, France Gall, elle a plu à, à peu près toutes les générations, hein, puisqu'il y avait des hits et encore des hits. Et c'est vrai qu'on l'a suivi dans notre vie quand même, cette, cette dame. Merci Gilles.